గాంగేయ నల్లూర్ మగా తేజ మండల వారే వహిపాటి తల్లై ఆండు దూరం విழாவை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விழா இந்த விழாவிற்கு திரளாக நீங்கள் இங்கே இணைந்து இதை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த விழாவில் மதிப்பிற்குரிய தாண்டவமூர்த்தி அவர்களை உள்ளிட்டுக் கொண்டு அடியார்கள் இந்த விழாவை இருந்ததை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு என் மூலமாக இந்த திருமுருகன் திருக்கோயிலில் இருக்கிற இந்த கந்தபுராண மண்டபம் பாம்பன் சுவாமிகளுடைய பஞ்சாமிர்த வண்ணத்தில் வருகின்ற குரு ஞான கந்தபிரான் என்ற தொடரை அடிப்படையாக கொண்டு சிந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது ஐயா அவர்கள் பஞ்சாமிர்த வண்ணம் பாராயணம் நாம் நடத்த இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி லட்சதீப விழாவிற்கு உங்களை வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பஞ்சாமிர்த வண்ணத்திலே சர்க்கரை வண்ணத்தில் வருகின்ற அந்த தொடர் குரு ஞான கந்தபிரான் என்ற அந்த தொடர் தொடர்ந்து சிவந்த அக்னி நுதர்கனா சிவ குரு எனும் நாதா என்று அந்த தொடர் முடிகிறது பொதுவாக இன்றைக்கு நாம் உங்கள் முன்னே அமர்ந்திருக்கிற இந்த வேலை இந்த சொற்பொழிவை அமைக்கிற முறையை மாற்றியிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரியான ஒரு உரையை அமைக்க வேண்டும் என்பது சிந்திக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் குரு ஞானம் என்பதாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பு நாம் ஒரு வழக்கிலே ஞானம் ஞானம் என்பதை பற்றி பேசுவோம் நமக்கு தெரிந்ததை அடுத்தவரோடு பேசிக் கொண்டிருப்போம் இவைகள் எல்லாம் ஞானங்கள் இல்லை இவைகள் எல்லாம் அறிவுரைகள் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிந்ததை நாம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புவார்கள் இது இப்படி இது இப்படி என்பதாக சொல்லிவிடுவார்கள் அது ஒரு வகையில் உங்களுக்கான ஒரு ஞானம் என்று சொல்லுபவர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் கேட்பவர்கள் எந்த காலத்திலேயும் அதை காதில் வாங்கி கொண்டு தங்கள் வேலையை பார்க்க தொடங்கி விடுவார்கள் அது ஞானமாக இருக்காது ஆனால் அது ஞான வாக்கியமாகத்தான் சொல்லப்பட்டது அதற்கு பிறகு யாருக்கெல்லாம் தேடல் இருக்கிறதோ அந்த தேடல் உள்ளவர்கள் எப்படிப்பட்ட வாக்கியம் வந்தாலும் அதை எடுத்துக்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை வழிநடத்தி கொள்வார்கள் அப்படியானால் ஞானம் குரு ஞானம் 
என்பதெல்லாம் கேட்புவனை வைத்துத்தான் இருக்கிறது அதுதான் நான் முதல்ல இந்த ரெண்டு முன்னுரையை சொன்னேன் ஏன்னா நான் பாக்குறேன் அவங்க அவங்களுக்குள்ள நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க அறிவாளிகளா நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க நாம பேசுறதுக்கு யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எதை சொன்னாலும் ஞானம் தான் எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும் எதை சாப்பிட்டா நோய் போகும் அப்படின்னு அவஸ்தையில் இருக்கிறவனுக்கு எதை சொன்னாலும் அவன் எடுத்துக் கொள்வான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு கணக்கம்பட்டியில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் ஒரு நோய் உள்ள ஒரு பெண்மணிக்கு அவர் சாக்கடை நீரை கொடுத்து குடிக்க சொன்னார் அந்த நோயினுடைய வழி எந்த அளவிற்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு எதை கொடுத்தாலும் அது சாப்பிட சொல்லும் ஏனென்றால் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிற அவர்களுக்கு அது உயிர் வாழ வேண்டும் என்று மற்ற எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிடும் அப்படி நீங்கள் தேடல் உள்ளவராக மாறினால்தான் அந்த ஞானம் என்பதற்கு ஒரு பொருள் உண்டு அப்படி இல்லையானால் அதற்கு அதிலே பொருள் வராது நாம் இந்த இடம் இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஒரு பெரிய தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு சிந்திப்பது என்பதே ஒரு சவாலான செயல்தான் இருந்தாலும் இங்கேயும் பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையிலே இதையும் கண்டிப்பாக இணைக்க வேண்டும் என்று நமக்கு அன்பர்கள் தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்தி வருவதனாலே நானும் உங்களோடு அதை கலந்து சிந்திக்கின்றேன் இப்ப இந்த குரு இதை சொல்லிதான் நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க அல்லது நிறைய பேர் வாழறாங்க குரு என்பதையோ குரு ஞானம் என்பதையோ அல்லது கந்த பிரான் என்பவர் குருவாக இருக்கிறாரா அல்லது சிவபெருமான் குருவாக இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக சிவபெருமானே முருக பெருமானிடம் கேட்டு விட்டார் ஆதலினாலே குருவாக வருகிறவர் முருகன் தான் அப்படின்னு ஒரு நேர் பதிலை அருணகிரிநாதர் பாம்பன் சுவாமிகள் வரை கூறிவிட்டார்கள் ஆதரினாலே அதிலே ஒன்றும் விவாதம் இல்லை அதாவது குருவாக யார் வந்தால் அதுதான் ஞானம் என்ற ஒன்றை முடிவாக ஆக்கும் என்று கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக கந்த பிரான் வர வேண்டும் என்று அருணகிரிநாதர் தொடக்கி சொல்லிவிட்டார்கள் இதற்கு முன்னதாக வரலாற்றிலே எனக்கு குருவாக யார் வந்தார் என்று ஒரே ஒரு வினாவிற்கு விடையை மாணிக்க வாசகர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் மாணிக்க வாசகர் வரலாற்றிலே குருவாக வந்தது யார் என்று இன்னும் ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் அது பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சியில் நிறைய பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்திப்பதை விட கொஞ்சம் மேலோட்டமாக நமக்கு தெரிந்த ஒரு முறையில் பார்த்தால் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் குரு இந்த கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் குரு என்று சொன்னால் பாடம் நடத்துபவர்கள் அல்ல பாடம் நடத்துறவங்கலாம் குருநாதர் கிடையாது யார் பாடம் நடத்தி அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களை நிலை நிற்க வைக்கிறதோ அந்த மாதிரி பாடம் நடத்தியவர்கள் குருநாதர் முதல்ல அத திருவள்ளுவர் இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்று ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் அப்படிங்கிறார் யாருடைய சொல் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் இருக்கிற காலத்தில் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு துணையாக இருக்கிறதோ அந்த சொல்லை சொன்னவர்கள் குருநாதர்கள் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று யாராவது அதிகாரம் செய்தால் அவர்கள் குருநாதர் கிடையாது முதல்ல நான் சொல்றேன் நீங்க கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது அதிகாரம் பண்ணா அவர் குருநாதர் கிடையாது ரெண்டாவது உங்களை ஒரு கட்டுப்பாட்டு கீழே யாராவது வச்சுக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் குருநாதர் கிடையாது இதை நான் எதுக்கு சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது எனக்கு நீங்க இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் 
நீங்க இது இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சட்டத்திட்டம் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து குருநாதரோட வேலை கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கணும் நீங்க செய்யற வேலையில உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கணும் ஆனால் அந்த சுதந்திரம் உங்களை கெட்ட வழியில கொண்டு போய் விடக்கூடாது அந்த பேர்ல நான் கட்டுப்பாடு விதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் தங்களை தங்களுக்கு அடிமைகளாக நிறைய பேர் ஆகிடுவாங்க அவங்க எல்லாம் குருநாதன் சொல்லிப்பாங்க அந்த மாதிரியும் குருநாதர் கிடையாது அதனாலதான் நான் அடிக்கடி சொல்றது குருநாதர் அப்படிங்கிற பேர்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வராம முழிக்கிறவங்க வரலாறு தான் இன்னைக்கு நீங்க பாக்குறீங்க இந்தியாவில் குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் குரு வியாபாரம் நிறைய நடக்குது குரு வியாபாரம் நிறைய நடக்குது பல சாமியாருக்கு தலைவராக இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒவ்வொரு சாமியாரும் அவங்க கீழே ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட வச்சுக்கிறாங்க சில சாமியார் இந்த சாமியார்களை நீங்க புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா சாமியாரை பத்தி ஆராய்ச்சி இல்லை நீங்க காரைக்கால் அம்மையார் பாட்டு படிச்சிருப்பீங்க திருஞான சம்பந்தர் பாட்டு படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் திருநாவுக்கரசர் பாட்டு படிச்சிருப்பீங்க சுந்தரர் பாட்டு படிச்சிருப்பீங்க மாணிக்க வாசகர் பாட்டு படிச்சிருப்பீங்க அப்படியே வளர்ந்து வந்தா சேக்கிழார் படிச்சிருப்பீங்க அப்படியே வளர்த்தீங்கன்னா அருணகிரிநாதரை படிச்சிருப்பீங்க தாய் மாணவரை படிச்சிருப்பீங்க பாம்பன் சாமியை படிச்சிருப்பீங்க ராமலிங்க அடிகளாரை படிச்சிருப்பீங்க இவங்களெல்லாம் சொல்லாதத யாராவது சொல்றானா இப்ப குருநாதருங்கிற பேர்ல வியாபாரம் பண்றவன் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஆளு உங்களுக்கு எல்லாம் குருநாதர் கிடையாது தமிழ்நாட்டுல பிறந்த நமக்கு ஒரு தகுதி இருக்குது கண்டவம் பின்னாடி போறதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஒரு தேவையும் இல்லாத அளவுக்கு நாம பிறந்திருக்கிறோம் ஒருவேளை வேற வேற நாட்டுல அதுக்கு ஆள் தேவைப்படலாம் இங்க வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமா எதுல கேள்வி கேட்டாலும் என்ன சிக்கல் வந்தாலும் அதுல பதில் சொல்லி உங்களுக்கு நூல் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஒரு வேலை இப்ப புதுசா ஒரு ஆள் நான் குருநாதன் வர்றாருன்னு வச்சுங்களேன் அவர் வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமா வந்திருக்கிற பாட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் அதை விட்டு போட்டு அவர் நான் ஒன்னு புதுசா கண்டுபிடிச்சேன் சொன்னாரு இந்த இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமா இருக்கிறதெல்லாம் இல்லாம சொல்றாருன்னு வச்சுங்களேன் அவர் ஏமாத்த வர்றாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் குருநாதர் இல்ல அப்படின்னு நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவன் சொல்லலன்னா வேற யாருக்கும் அப்படி சொல்றதுக்கே தகுதி கிடையாது ஏன்னா இங்க எல்லாரும் எல்லாத்தையும் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அதனால முதல்ல நீங்க இந்த சாமியாருங்கிற பேர்ல விளம்பர பலகை வச்சுக்கிட்டு சொகுசா வாழற யாரும் குருநாதர் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்க அது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது இவங்கெல்லாம் எதையாவது செய்யறேன் நான் இதை செஞ்சு கொடுக்குறேன் இதை நீங்க அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னா எதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க எதை அடையலாம் ஒரு தெளிவு நம்ம கிட்ட வேணும் அப்படி வந்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி சின்னதா ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாமி அப்படின்னு கோயில்ல நாம வச்சிருக்கிற ஒரு கடவுள்கிட்ட எதுக்கு போறோம் சாமி அல்லது கோயில்ல இருக்கிற கடவுள்கிட்ட நாம எதுக்கு போறோம்னா எதையாவது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைங்கிறத கேட்டு வாங்க தான் போறோம் இதை தவிர சாமி கிட்ட வேற எதுக்காவது தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் போறது இல்ல வெறுமனே சாமி கிட்ட போறது வேற சாமிய வணங்கிறது வேற பெரிய நோக்கம் இல்ல பிரச்சனை வந்துருது என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்றது ஒரு வகை இது இல்லாம இது எனக்கு வேணும்னு போறவங்க தான் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்துருது நான் சாமி உனக்கு நல்லா தானே உன்னை வணங்குறேன் நான் நல்லவனா தானே இருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு சிக்கல் வந்ததுன்னு போறவங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் அதுக்கப்புறம் மீதி கேசு அதாவது என்னன்னா எதுக்கு சாமி கும்பிடணும் தெரியாது ஏதோ சொல்றாங்கன்னு போவோம் வரும் இப்படி ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் இருப்பாங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் சாமி கிட்ட வாங்கி சாப்பிடறதுக்கு தான் போறோம் சரி சாமிங்கிற பேர்ல ஒரு ஆளு நம்ம போனா கொடுக்கறதுக்கு ஏன் இருக்கிறார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டா இங்கதான் உங்களுக்கு சாமிய பத்தியும் உங்களை பத்தியும் ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ள வந்தா நீங்க தான் வந்து குரு ஞானம் அப்படிங்கறத அடையறதுக்கான தகுதி உள்ளவங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கும் குரு ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பொருள் ஞானம் தான் உங்களுக்கு தேவை பொருள் ஞானம்னா எதை வாங்கி எதை விற்கலாம் 
எந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா எந்த சாமி வேலை செய்யும் சரபேஸ்வரர் கிட்ட போனா எந்த வியாபாரம் பண்ணலாம் சனீஸ்வரர் கிட்ட போனா எந்த வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்புறம் யாரு எந்த சாமி கிட்ட போனா எந்த வியாபாரம் பண்ணலாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறான் அப்புறம் ஏன் சொல்றான் அப்படி நீங்க சாமிய வியாபாரத்துக்கு தலைவரா வச்சுக்கிறது அப்படி ஒரு நாளும் கடவுள் கொள்கை தமிழ்நாட்டில் கிடையாது ஆனா அப்படி ஒரு விஷயத்த பேசினாங்க ஏன் பேசினாங்க தெரியுமா ஒரு சாமியை நிக்க வச்சுட்டு அந்த சாமிகிட்ட நீ போய் இதை கேளுன்னு ஒரு வியாபாரம் நடந்தது அந்த வியாபாரத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாமி கிட்ட போய் நீ கேளு ஆனா ஒரே சாமி கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு வச்சாங்க ஒரே சாமி கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு ஒரு சாமிய வச்சாங்க அந்த சாமி தான் சிவசாமி உங்களுக்கு தெரியும் சிவசாமி அப்படின்னு ஒரு ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க மத்த மத்த சாமி கிட்ட போய் கேட்கறதெல்லாம் நிறுத்திவிட்டு ஒரே சாமி கிட்ட கேளுங்க அவர் தான் தருவாரு அப்படின்னு ஒரு சாமிய வச்சாங்க அவர் தான் சிவசாமி இதுக்கு இந்த சாமிய வச்சு கொடுத்ததுல பெரிய ஆள் வந்து திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் தான் என்ன ஒரு பெரிய ஆள் திருஞான சம்பந்தர் அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த சிவபெருமான்ட்ட நீங்க வாங்கலாம் அப்படின்னு சிவபெருமான வந்து ரொம்ப தெளிவா அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல அதை காமிச்சு கொடுத்தார் இப்ப பாம்பன் சாமி கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா என்னை நம்பினவர் தல்லேல்னு சொல்லுவார்ல என்னை என்னை தள்ளினும் என்னை நம்பினவர் தல்லேல் அப்படின்னு பாம்பன் சாமி சொன்னதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறாங்க பாம்பன் சாமி இதை எதை வச்சு சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாம்பன் சாமி தன்னை வச்சு நேரடியா கடவுள்கிட்ட அதை சொல்லிடுறார் அதுக்கு முன்னாடி திருஞான சம்பந்தர் எப்படி சொன்னார்னா சாமி நான் உன்னை இப்படி பாடி வச்சிருக்கிறேன் ஜனங்க இந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டு வருவாங்க நீங்க அதை கேட்டதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு செஞ்சு வச்சுட்டு போனார் சாமி எப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு போனாரு ஏதோ சிவலிங்கம்மா செஞ்சு வைக்கல இந்த சாமி எந்த ஆசாமி எதை கேட்டு என் பாட்டை பயன்படுத்தி கேட்கிறானோ அதுக்கு நீ செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வேலைக்காரன் ஆகி வச்சுட்டு திருஞான சம்பந்தர் போனார் அதனால தான் நீங்க போய் கேட்க முடியும் இல்லைன்னா நீங்க போய் கேட்கவே முடியாது ஒரு சாமி கிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சாமி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாதான் இல்ல அப்படின்னா அது கொடுக்கறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்ல சாமி அப்படி ஒரு புரோக்கரோ மாமாவோ அல்லது ஒரு முதலாளியோ கிடையாது சாமி ஒரு கடவுள் அப்படிங்கிறவர் ஒரு வியாபாரியோ அல்லது தொழில் பண்றவரோ கிடையாது அவர்கிட்ட போய் நீங்க கொடுக்கல் வாங்கல் அதெல்லாம் கிடையாது சாமிய எதுக்காக நாம மதிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா நம்மால முடியாததெல்லாம் அவரால் முடியும் அதனால போய் கேட்கறோம் நம்மால முடியாததெல்லாம் அவரால் முடியும் நாம இப்ப கேட்போம் நம்மால முடியாதெல்லாம் கடவுளால முடியும் யாராவது தைரியமா சொல்ல முடியுமா நம்மால முடியாதெல்லாம் செய்யறவர்னு சொல்லுவோம் நம்மால முடியாதெல்லாம் கடவுளால முடியும் யாராவது தெரிஞ்சு தெளிவா சொல்ல முடியுமா ரொம்ப படிச்சு வச்சுட்டுலாம் சொல்ல கூடாது என்னால முடியாதது கடவுளால முடியும் சொன்னீங்கன்னா நான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவேன் முடிஞ்சா முடியும் காட்டுங்க பாப்ப என்னால முடியாதது கடவுளால முடியும் அப்படின்னு சொன்னா என்னால முடியாதது கடவுளால முடியும் எதை வச்சு சொல்லுவ ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்களேன் எதை வச்சு வாங்கிட்டு போறேன் நான் உண்மையிலேயே கடவுள்கிட்ட வாங்கின அப்படின்னு தெளிவா இங்க இருக்கிற மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே ஒரே சவால் தான் ஒரே சாமி கிட்ட கேட்டு வாங்கினவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா ஒரே சாமி கிட்ட ஒரே சாமி கிட்ட கேட்டு வாங்கினதா ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டீங்க நீங்க வாங்கினீங்களா இல்லையானே தெரியாது உங்க விதியா இல்ல கேட்டு வாங்கினீங்கனாலே தெரியாது சாமி கிட்ட வாங்கினது நிறைய வாங்கியிருப்போம் சாமிய ஊர்ந்து ஊர்ந்து கும்பிட்டுருப்போம் அவர் நமக்கு செஞ்சாரா இல்லையான்னு தெரியாது அவர் தான் செஞ்சாரா இல்லையானு தெரியாது ஏன்னா ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சாமியும் கும்பிட்டுருப்போமே ஊர்ல ஒரு சாமியா கும்பிடுறோம் இருக்கிற எல்லா சாமியும் கும்பிட்டோம் எந்த சாமி செஞ்சுது தெளிவா சொல்ல முடியுமா ஆனா விழா கொண்டாடி அதுக்கு ஒரு சாமிய வச்சிருப்போம் அப்ப எனக்கு எந்த சாமி எனக்கு புரிய வைப்பது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும் எந்த சாமி எனக்கு புரிய வைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறப்பதான் நம்மளால சொல்ல முடியாத பதில 
அருணகிரிநாதர் தான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து திருஞான சம்பந்தர்லாம் அந்த பதில சொல்லல நீங்க போய் வாங்கிக்கிங்க வாங்கிக்கிங்கன்னு கடவுளை காமிச்சு கொடுத்தாங்க கடைசியா திருஞான சம்பந்தர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் திருஞான சம்பந்தர் வரலாறு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கடைசியா வந்து கல்யாணம் பண்றாரு அந்த பொண்ணோட கையை பிடிச்சிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து திரு நல்லூர் பெருமணம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அந்த பதிகத்துல என்ன பாடுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாட்டு மெய்யாய்த்தில சூடலரே அப்படின்னு பேசுறாரு நான் பாடினது மெய்யாவில என்னோடது தொண்டர்கள் தொண்டர்கள் சொல்லக்கூடாது சூடலர் அப்படிங்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் தொண்டர் அப்படிங்கிறத தொண்டர் மூலமாக விளங்குகிறவன் கடவுள் ஆனா என்னுடைய பாட்டை என்னை சுத்தி இருக்கிறவன் மெய்யாக்கல அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க இப்போ திருநல்லூர் பெருமானத்தோட முதல் பாட்டை சைவர்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க திடுக்கிடுவீங்க பயந்துருவீங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு வாங்கினானுங்களா நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கினானுங்களா நான் சொன்னதை யாருமே புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறார் திருஞான சம்பந்தர் பாட்டு மெய்யாய்த்தில அப்படின்னு தெளிவா சொல்றாரு அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மக்கள் நான் சொன்ன முறையில ஏத்துக்கலங்கிறார் இப்ப திருஞான சம்பந்தர் ஏன் அப்படி ஒரு வார்த்தையை பேசணும் அப்படி ஒரு வார்த்தையை பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா நான் ஏதோ சாமி கிட்ட இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் சொன்ன இவனுங்க பழையபடி வாங்குற வேலையை கொடுக்கற வேலையில தான் சாமியை வச்சுக்கிறானுங்களே தவிர இவன் திருந்தன பாடு இல்ல அப்படின்னு அவருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா திருநீல கண்ட பதிகம் திருநீல கண்ட பதிகம் ஒண்ணு இருக்கும் அபினைக்கு இவ்வினையாம் என்று சொல்லும் அகுது அரியர் சொல்லிட்டு உய்வினை உந்தமக்கு நாடாது இருப்பதும் ஊனம் ரொம்ப அழகா சொல்றார் நிறைய பேர் அதுல வேற அந்த பாட்டுல செய்வினை அப்படின்னு ஒரு வருவோம் அதுக்கு நிறைய பேர் இந்த பில்லி சூனியமா அப்படின்னு கேட்டான் அடப்பாவி அதெல்லாம் இல்ல உய்வினை நாடாது இருப்பது நீங்க செய்யற செயலுக்கு என்ன பாவம் புண்ணியம் உண்டு அது உங்களை வராம இருந்தா அதுவே நீங்கள் ஊனமானவர்கள் அர்த்தம் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கும் தண்டனை வரணும் நான் செஞ்ச புண்ணியத்துக்கும் நல்லது வரணும் இது ரெண்டுமே வராம போச்சு நல்லது மட்டும் வரணும் பாவம் வரக்கூடாதுன்னா நீங்க ஊனமானவர்கள் சொல்றாரு அதனால என்ன சொல்றாருன்னா கைவினை செய்து எம்பிரான் கடல் போற்றுதும் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் திருவள்ளுவர் இப்ப திருவள்ளுவருக்கெல்லாம் இப்ப பன்னெண்டு கலர் மொத்தம் கலர் எத்தனைன்னு எனக்கு தெரியல எத்தனை கலர் இருக்குதோ அத்தனை துணியும் நாம அவருக்கு போட்டு இங்க உட்கார வைக்கலாம் நம்ம சில இனிமே திருவள்ளுவர் சிலை செஞ்சா ஒரு சிலை செய்யக்கூடாது ஒரு பன்னெண்டு சிலையாவது செய்யணும் ஏன்னா பன்னெண்டு கலர்ல அவருக்கு நாம துணி கட்டணும் ஆனா எந்த துணியை ஒன்னாலும் கட்டலாம் அவரு ஒரு துணி கூட கட்டக்கூடாது அது என்ன திரு பெருமன்றத்துல சொற்பொழி பண்ணிக்கிறான் அதை கேட்டுங்க சஸ்பென்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறள் சொல்றார் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மக்கு அல்லார் அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு இத நீங்க எல்லாரும் இந்த கோயிலுக்கு வர்ற எல்லாருமே அது ஞாபகத்து வரணும் நமக்கு முதல்ல புரிய வைக்கிறது குருனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெளிவு வருகிற ஒன்று அதான் முதல்ல குரு ஞானம் வேற ஒன்னும் கிடையாது தெளிவு வருகிற ஒன்று குரு ஞானம் அத சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி கடவுள் வந்து நின்றுட்டோ உக்காந்துக்கிட்டோ இப்படி கையை காட்டுவார் நினைச்சிங்கன்னா அதை விட தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதோட விஷயம் நேரம் முடிக்கணும்ல அதுக்காக சீக்கிரமா சொல்லிடுறாங்க யாராவது கடவுள் வந்து இப்படி கையை காட்டி இப்படி வந்து இல்ல எதையாவது ஒண்ணு சொல்லி உங்களுக்கு அருள் பண்ணுவாரு அப்படின்னு யாராவது நினைச்சிங்கன்னா அதை விட நீங்க தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் அப்படிலாம் எந்த அருளாளர் வரலாறும் கிடையாது யாரோட வரலாறு யாவது அப்படி இருக்குதான்னு கேட்டா இல்ல மாணிக்கவாசர் வரலாறு உங்களுக்கு புரியல அதனால அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அதுவும் அவர் வந்துட்டு போன பிறகு அவர் நாயா பேய அலைகிறார் யாரு 
மாணிக்க வாசகர் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிறார் அவர் வரலாறு போய் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மற்றவங்க வரலாறுல கொஞ்சம் பாம்பன் சாமி வரலாறு படிங்க அவர் எப்படிலாம் தவம் செஞ்சாரு வள்ளலாறு என்ன பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னும் அதாவது காழி கண்ணுடைய வரலாறு இப்படி நிறைய பேர் வரலாறு படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறைஞான சம்பந்தர் வரலாறு அதோட சொல்ற உமாபதி சிவாச்சாரியார் வரலாறு இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு குரு அப்படிங்கிற அந்த 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 நிலை தெரியும் அது ஒரு ஒரு தனி நிலை இப்ப வந்து இந்த குரு ஞானம் அப்படின்னா நீங்க முதல்ல என்ன எழுதி வச்சுக்கணும்னா எனக்கு புரிய வருகின்ற அல்லது நான் தெளிவுபடுகின்ற ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறது நிறைய புரிஞ்சுக்கீங்க இதுக்கு மேல இத கடைபிடிக்கணும் இனிமே இத மாத்திக்க கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் தெளிவு தெளிவுன்னா என்ன தெரியுமா நிறைய விஷயத்த புரிஞ்சுப்போம் இன்னைக்கு ஏதோ வந்து நாம வந்து என்ன பண்றோம் சரி இப்ப சொற்பொழிவு நடக்கிற வரைக்கும் எதுவும் இருந்தாலும் திட்டுவானுங்க பொழுது சாப்பாடு நேரம் வேற ஆச்சு நம்ம எழுந்து போனாலும் சிக்கல் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பிரச்சனை சரி போலாமா வானாமான்னு கொஞ்சம் பேர் அமைதியா இருக்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ஆனா அடுத்த வருஷத்துக்கு முதல்ல இருந்து வரும்போதே இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சாங்கன்னா தெளிவாயிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தெளிவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா அந்த சமயத்துக்கு நீங்க நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சது தொடர்ந்து நீங்களே அதை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தெளிவாயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் தெளிவு என்பது மறுபடியும் நான் மாற்றிக்கொள்ளாத வகையில் செய்கிற செயல்கள் இந்த தெளிவை தான் குருவின் திருமேனி காண்டல்லாம் நம்ம திருமூல திருமந்திரம்லாம் சொல்லுவோம் நான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றேன் பாட்டுலாம் ஆனா இந்த தெளிவு அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானது அதுதான் தமிழ்ல இருக்கிற ஒரு மந்திரம் தெளிவு அதுதான் வந்து குரு ஞானம் அப்படி வச்சுங்க இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குருன்னு ஒரு ஆளை இப்போதைக்கு நினைக்காதுங்க குருன்னு யாராவது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை அம்போன்னு போயிடும் ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆள் ஒரு ஆளை போய் பேட்டி காண்றான் அவர் பேரை சொல்லி சொல்றான் உடனே அவர் சொல்றாரு நீ ஏன் என்ன சர்குருன்னு சொல்ல மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அந்த பேட்டி காண்றவர் நான் ஏன் சொல்லணும் உங்களை பேர்ல இல்ல இல்ல எல்லாரும் சொல்றான் நீ என்ன சொல்ல மாட்டேன்னு கோவம் வருது அவருக்கு உடனே அவர் கேட்கிறாரு ஏன்பா கோவப்படுற அப்படின்னா குருநாதர் கேட்கிறாரு ஏங்க கோவப்படுறீங்கன்னா பின்ன ரோட்ல போறவன் காது கேட்காம நடு ரோட்ல போனா பி பி கதை தான் வேணும் அப்படிம்பாரு அவர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் குரு டென்ஷன் ஆயிட்டாருன்னு அர்த்தம் குருன்னு ஒரு ஆளு நடிக்கிறான் அப்படின்னா நான் சொல்றது நீங்க யூடியூப்ல இந்த பேட்டி இருக்குது அதனால நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் எதுக்கு இது சொல்ல வந்தா அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து கோவம் வருது அப்படின்றப்ப திருவள்ளுவர் அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்றார் குணம் இன்னும் கொண்டேறி நின்றார் வெகுளி கனமையும் காத்தல் அறிதுன்னு ஒரு திருக்குறள் சொல்றார் இதுதான் வந்து குருநாதருக்கு வைக்கிற டெஸ்ட் அவரு யாருங்க திருவள்ளுவர் அந்த தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் சொன்னதை வச்சுதான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் இந்த குரு ஞானம் அப்படிங்கறத நான் வந்து பாம்பன் சுவாமியோட பிழைப்பொருக்க முறையீடு அப்புறம் சமாதான சங்கீதம் அதெல்லாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த சக்கர வண்ணத்தோட கூட இந்த ரெண்டு மூணு பாட்டுல இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா பாம்பன் சுவாமி சொல்றார் இந்த கடவுள் முருகன் எப்படி உங்களுக்கு குரு ஞான கந்த பிராணா இருக்கிறான் அப்படிங்கறது எல்லாம் சொல்றாரு நீங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு ஆனந்தம் முகிலையும் அதை ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு இல்ல என்ன இப்போ அதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கிறதுக்காக ஆனா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற வகையில இது சொல்லிடுறேன் முதல்ல யார் ஒருவர் ஏதில் தன்னை புரிந்து கொள்ளுவார் இதற்கு மேல் நான் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஈடுபடுவாரோ அவர் ஒரு ஞானத்தை பெற்று விட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு யார் உதவி பண்ணாலும் அவங்க தான் முதல்ல குரு அது எங்க நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல குடும்பத்துல தான் நடக்கும் ஒரு பிள்ளை தாய் தந்தைக்கு எதையாவது புரிய வைப்பார் அந்த வகையில் அந்த வீட்டு பிள்ளை தான் குரு ஒரு கணவனுக்கு மனைவி குருவாக இருப்பார் மனைவிக்கு கணவன் குருவாக இருப்பார் முதல்ல இவங்க தான் குருநாதருங்கிற பேருக்கே வருவாங்க இன்னொரு விஷயம் கேளுங்க தாய் தந்தை இதனை அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிதா ரெண்டாவது இடத்துக்கு தான் அன்னை முதல் இடம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய பிறப்பு முழுமையாக எந்த குறையும் இல்லாமல் அமைவதற்கு தாய் காரணமாக இருக்கிறாள் இந்த தாய் நான் இனிமே அவளுக்கு செய்வனா செய்ய மாட்டேனா அப்படிலாம் கிடையாது என்னுடைய உழைப்பை 
எதிர்பாராமலே எனக்கு உழைப்பை தருகிறவர்கள் தெய்வம் தெய்வம்னா உங்களுடைய உழைப்பை எதிர்பாராமல் உங்களுக்காக உழைப்பவர்கள் தான் தெய்வம் நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அத முதல்ல இயற்கையில செய்யறது யாருன்னா அன்னை அதுக்கப்புறம் தந்தை உங்களை வளர்ப்பதில் அந்த மாதிரி இருக்கிறார் நீங்க வளர்ந்த பிறகு செய்யறீங்களா செய்யலையா அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி என்னுடைய பிறப்புகள் முழுமையிலேயும் எனக்கு என்னிடம் எதிர்பார்க்காமல் உடைத்த ஒரு பொருள் இருக்கிறது தெய்வம் அவ்வளவுதான் இதுல எனக்கு எதிர்பார்க்காமலே எனக்கு யாராவது புரியறதுக்கு உதவி பண்ணா அவன் தான் குரு ஆனா என்கிட்ட என் உழைப்ப சுரண்டதுக்கு யாராவது வேலை பார்த்தானா அவன் குரு கிடையாது குறுக்குரு அவ்வளவுதான் இல்லைன்னா லேசு இல்லைன்னா கொக்கோ கோலா குடிச்சிட்டு போய் சேருங்க அதோட சரி ஆனா என்னுடைய உழைப்பு என்பதில் என்னை மிக தெளிவா வச்சுக்கணும் என்னை கட்டாயப்படுத்தவும் கூடாது அதனால இந்த குருங்கிற பேர்ல இந்த சிக்கல் வருதுன்னு திருவள்ளுவர் என்ன பண்றாருன்னா எவன் பேச்சவனாலும் கேளு எதை ஒன்னாலும் தெரிஞ்சிக்க ஆனா அடுத்தவன் சொன்னதை அப்படியே ஏத்துக்காது இத சொன்ன முதல் குரு திருவள்ளுவர் தான் இந்த மரபுல தான் நாம இருக்கணும் சொன்னதை கேட்டுக்கோ சொன்னதை கேட்டுக்கோ தலையில அடிச்சாங்கன்னா நீங்க முடிஞ்சா கத்தியார கூட முடிச்சு போலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு குரு கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க சொன்னதை கேட்டுக்கோ அப்படின்னு யார் சொன்னாலும் அவங்க குருநாதர் கிடையாது அவ்வளவுதான் ரொம்ப தெளிவா நான் சொல்லிட்டேன் வீட்டுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொன்னதை கேட்டுக்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த குடும்பம் கடைசி வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள பிளவுந்துகினே இருக்கும் மேலதான் பூசி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பிளந்துன்னு இருக்கும் அத ரெண்டு பேரும் பேசி புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா அந்த விரிசல் ஒட்டாது அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதோ அவசரத்துக்கு நான் சொன்னதை கேளுன்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் புரிய வைக்கல நான் விளங்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால ரொம்ப தெளிவா அது உள்ள புரிய வைக்கிறதுக்கு வேலையை பாருங்க அங்கதான் குரு ஞானம் அப்படிங்கறது வேலை செய்யும் அப்படி இல்லைன்னா அது வேலை செய்யாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேலை இல்லையா முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் நல்லவங்களா இருக்க காட்டுங்க நல்லவங்களா இருந்தா வேற ஒண்ணு சேர்க்கும் அங்கதான் கடவுள் அப்படி ரெண்டு பேரும் நல்லவங்களா இல்லையா உங்களை தனித்தனியா வாழ வைக்கிறதுக்கும் கடவுள் நல்லாவே வேலை பார்ப்பார் சகுனிகள் மூலமா அதனால அதையும் ஏத்துக்குங்க ஏதாவது ஒரு வகையில நாம வாழறதுக்கான வழியை புரிதல் மூலமாக செயல்படுத்துவது தான் குரு ஞானம் சரி இது அப்புறம் எப்படி வரும் யாராவது யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் இப்ப நம்ம நண்பர் வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன பண்ற அவர் தனியே கம்யூனிஸ்ட் என்னப்பா சட்டையில இவ்வளவு கரையாகுதுன்னு கேட்டேன் ஒண்ணு இல்ல சார் எங்க வீட்டுல துணியை கையட்டி போட்டேன் எங்க வீட்டு அம்மா வந்து துணியை அப்படியே சும்மா நினைச்சு போட்டு காய வச்சது சார் அழுக்கே துவக்க மாட்டேன்னு என் கிட்ட சொல்றாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் உடனே நான் வழக்கமா சொற்பொழுத சொல்லுவேன் துணியை கையட்டி போடும் போது எந்த இடத்துல ஜூஸ் குடிச்ச எந்த இடத்துல கரையாச்சுன்னு பொண்டாடிட்டு சொல்லிட்டு போட்டா தானே அந்த இடத்துல தேய்ப்பாங்க அப்ப அதையாவது சொல்லிட்டு போட வேண்டியதானப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல இல்ல நான் துணி இப்படி சரியா துவைக்கலன்னு எங்க மாமியார்ட்ட சொன்னேன் அவங்க உடனே சொல்றாங்க அவ அப்படிதான்பா துணி சரியா துவைக்க மாட்டா நீயே உன் துணியை துவைச்சிக்கப்பா அப்படின்னு இது நான் பொய்லான்னு சொல்லல ஒரு நல்ல சொற்பொழிவு எல்லாம் நம்ம மன்றத்துல செய்யற அவருடைய நிலவரம் எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பெரும்பாலான குடும்பம் இப்ப கிராமத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அதனால துணியை நீங்க வந்து துவைக்கிறீங்க எல்லாரும் மெட்ராஸ்ல சென்னை மாதிரியான நகரங்கள்ல ஆம்பளை அவங்க துணியை துவைச்சுக்கிறது பெண்கள் அவங்க துணியை துவைச்சுக்கிறதுன்னு வந்துட்டாங்க இப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் நடக்குது ஒருவேளை எது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல ஆனால் ரெண்டுமே ஒண்ணு பேசி ஏமாத்திரவன் வேலை வாங்குவான் பேசி ஏமாத்தாம புரிய வைக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் மனக்குறை அதிகாரம் இல்லாமல் அந்த பரஸ்பரம் நட்போட வாழ்வான் இது தெரியுது இல்ல அதாவது ஏமாத்தி பேசி வேலை வாங்குறவன் இருக்கிறான் அவன் அம்மா நீ தம்மா நல்லா துவைக்கிற எனக்கு துவைக்கவே வரலமா அப்படின்னு ஏமாத்தி வேலை வாங்குறவன் இருக்கிறான் இல்ல அவங்க என்னால முடியல எனக்கு முதுல ஊசி போட்டாங்கல்ல குழந்த பெற்றுக்கும் போது அதனால புடிஞ்சு துணி துவைக்க முடியல நீயே துவைச்சிரியா நானும் சொல்லி வேலை வாங்கறது உண்டு இது எப்படி நடந்தாலும் சரி ஆனா ஏமாத்தாம புரிய வச்சு வேலை வாங்கறதுல மனக்குறை தீரும் இந்த புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கறதுதான் வாழ்க்கையில முதல் வேலை அதை எப்படி எல்லாம் நகர்த்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடைசியில எல்லாம் எப்ப புரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க வேலையை நீங்க செஞ்சாதான் எல்லாம் புரியும் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் இப்ப நான் எப்படி அதை கொண்டு வந்தேன் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆள் கடவுளை போய் அடையறான் இப்ப அருணகிரிநாதர் அவருக்கு துணியா துவச்சு கொடுத்தது பாம்பன் சாமிக்கு துணியா துவச்சு கொடுத்தது தெரியுமா உங்களுக்கு பாம்பன் சாமிக்கு துணி யாராவது துவச்சு கொடுத்தாங்களா அவரே துவச்சுக்கிட்டாரு உங்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்க உண்மைதானா அது 
என்னப்பா சாப்பாடு கொடுத்தது ரைட்டு யாரு நம்ம அடியார்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா துணி அவர் துவைச்சாரா யார் துவைச்சாங்க இதுக்கு தெரியல இல்லை இன்னும் அந்த மாதிரி கேள்வி நீ தானே கேட்டுக்கிறீங்க இனிமேல் நாங்கள் தடையை பார்த்து சொல்றோம் அப்படிங்கிறீங்களா எதுக்கு இதை சொல்ல வரணும்னா இந்த மகா நிலைக்கு போறவங்க எல்லாருமே இன்னொருத்தர் உதவி செஞ்சு அதை வினையாக்கிக்க மாட்டாங்க இன்னொருத்தர் அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு வினையாக்கிக்க மாட்டாங்க அதே சமயத்தில் அதாவது தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு செஞ்சியும் வினையாக்கிக்க கூடாது இதுல ரொம்ப கவனமா கடைசி காலம் இருக்கும் இப்ப ஒரு மகனுடைய கடைசி காலத்தை நீங்க முடிவெடுக்கும் போதுதான் இதெல்லாம் புரியும் ராமலிங்க அடிகளா இருக்கும் பாம்பன் சுவாமிகளுக்குமான இறுதி கால வரலாறு எனக்கு அது புரிஞ்சதுனால நான் சொல்றேன் அது ரொம்ப கொடுமையானது இதுக்கு முன்னாடி இறுதி காலம் ஒண்ணு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இறுதி காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஒரு மகான் தன்மைக்கு நாம மாறுறோம் இப்ப நாம கேட்டதை வாங்குறோம் இப்ப கேட்டதை வாங்கறதுல இருக்குது சிக்கல் அதனாலதான் ஏகப்பட்ட கோயில் இன்னும் வந்து இந்து கண்காட்சி எல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா முத்தி கிடைக்கணும் வேற சொல்றாங்க யாராவது சித்தி ரெண்டாவது பார்த்துக்கு போயிட்டு முத்தி வாங்கிட்டு வாங்க அதெல்லாம் நீங்க போலாம் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எங்க வேணாலும் போங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதுக்கு போய் தொலைங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை நான் உங்களை சொல்ல வரல இந்த சமுதாயத்தை சொல்றேன் என்ன தெரியுதோ எவன் ஏமாத்துறவனும் எப்படி வேணாலும் போங்க ஆனா என்ன கொஞ்சம் பேர் கேள்வி கேக்குறான் என்ன கேள்வி கேக்குறானா இப்ப கொரோனா வைரஸ் வந்து நிறைய பேர் சாவுறாங்களே ஏன் சாவுறாங்க கொரோனா வைரஸ் வந்து எதனால பரவச்சுன்னு ஒரு முக்கியமா செய்தி நேற்று வந்திருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து அவங்களே ஒரு வைரஸை திருடி வந்திருக்காங்க அந்த வைரஸை வெளிநாட்டுல மத்தவ நாட்டுல பரப்பி அவங்க வெளிநாட்டு மக்களை கொள்ளலான்றதுக்கு தான் அதை உருவாக்குறாங்க அது உருவாக்குற சமயத்துல அவங்களே அதை தாக்கி இப்ப அவங்க சாவுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி ஜூனியருடன் நேற்று படிச்சீங்கன்னா தெரியும் இதை திருடி கொண்டு வந்தது ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க போட்டோவையும் அதில் போட்டுக்கிறான் எதுல இருந்து சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து திருடி கொண்டு வந்தது இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா மொத்தமா சாவுறது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா மொத்தமா சாவுறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது யாரெல்லாம் இலங்கையில சேர்த்தாங்க சிரியாவில் சாவுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மொத்தமா சாவுறான் இவெல்லாம் யாரும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் இந்த பதில தாண்டி போக முடியாது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசியலில் தப்பு வந்து மக்கள் பாதிக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எதிர்த்து பேசணும் இல்லை எதிர்த்தாவது கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கணும் ரெண்டும் செய்யலைன்னா மொத்தமாக சாவர கேஸில் ஒரு ஆளாக இருப்பீங்க என்ன புரிஞ்சுது ஒரு அரசியல் மக்களுக்கு விரோதமாக செய்யும் போது அது தப்புன்னு எதிர்க்கிறது முடிஞ்சவங்க முடியாதவங்க கடவுள்கிட்ட போய் இப்படி ஒரு தப்பு நடக்குது நீ எப்படியாவது காப்பாற்ற மாட்டியா நீங்கள் நினைக்கல அப்படின்னா நீங்களும் அந்த கும்பலில் சாவரவங்கள ஒரு ஆள் தான் இந்த கும்பல்ல சாவாம தப்பிக்கணும்னா அரசியல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அது எங்கேயோ இருந்து நீங்க எங்கேயோ இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தருக்கு நீங்க துரோகி பாம்பன் சாமிக்கு துரோகி அப்படின்றதையும் இனிமே புரிய வைங்க அதாவது ஒரு அரசியல் தான் நம்மள இங்க பிறக்க வைக்கிறது நீங்க ஏன் தமிழ்நாட்டுல பிறந்தீங்க நீங்க ஏன் வந்து சீனாவில பிறந்து தலைப்பரட்டியும் குரங்கியும் சாப்பிடாம போனீங்க இப்ப சீனாவில பிறந்தவனுக்கும் தமிழ்நாடு இந்தியாவில பிறந்த பக்கத்து ஊர் தானே பக்கத்து ஊர்னா பக்கத்து நாடு தானே ஏன் இங்க பிறந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஏற்கனவே உழைச்சி உழைச்சி பாடுபட்டு பாடுபட்டு பிறப்ப வளர்த்துருக்கிறீங்க உலகத்திலேயே எவனுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பொறப்பு கூறிய நாட்டுல பிறந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத கூட உணர்றதுக்கு நமக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை முதல்ல நாம என்ன சொல்லணும் இந்த உலகத்திலேயே பிறப்புகளை இறுதிப்படுத்தி கொள்ளுவதற்கு தகுதி உடைய நாட்டில் பிறந்த குடிமக்களே உங்களை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் தமிழ்நாடு சிதம்பரத்தை சுத்தி இப்படி பிறந்தவங்களுக்கு தான் இந்த வாய்ப்புன்னு பாம்பன் சாமி சொல்லியிருக்கிறார் அதனால உங்களுக்கு தான் இந்த குரு இந்த ஞானம் இந்த பிறப்பு நமக்கு தான் சிக்கல் வரும் ஏன்னா வாழறவனுக்கு தானே சிக்கல் வரும் வாழறவனுக்கு எப்படி சிக்கல் வரும் நல்ல வாழறவனு தானே சிக்கல் வரும் நேர்மையா வாழறவனு தான் சிக்கல் வரும் சந்தர்ப்பத்துக்கு வாழறவனுக்கு சிக்கல் வருமா சாவு தான் வரும் சிக்கல் நமக்கு வரும் சாவு வராது ஏன் உயிர் போற மாதிரி வலிக்குதுன்னு சொல்றான் பிரச்சனை இல்ல நமக்கு சாவு எல்லாம் வராது ஆனா நீங்க புரிஞ்சிக்கிற வரைக்கும் அது நடக்கும் இந்த புரிஞ்சிக்கிற வரைக்கும் நடத்துற அந்த இடத்துல பிறந்துட்டு இத கொஞ்சமாவது யோசிக்கலன்னா நாம இவ்வளவு அருளாளர்களுக்கும் துரோகிகளா மாறிடும் அதுல ரெண்டு கவனம் இருக்கணும் ஒண்ணு நமக்கு வந்து கவலை இல்லை அரசியல்வாதிகளை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா நமக்கு அரசியல் தெரியாம இருக்க கூடாது அரசியல்வாதி எந்த அரசியல்வாதி நம்மளை கெடுத்தான் எந்த அரசியல்வாதி நம்மளை நல்லவன் மாதிரி வந்து நம்ம கிட்ட ஏமாத்துறா இது எல்லாம் புரியணும் 
இரண்டாவது நான் இந்த நாட்டில் பிறந்து எந்த தகுதியில் என்னுடைய பிறப்பு இருக்கிறது ஏன்னா இதை தெரிஞ்சுக்காம போனா இந்த நாட்டை இரண்டாயிரம் வருஷமா பாடின அருளாளர்களை குரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை காரைக்காலம்மையார் திருவள்ளுவர்ல இருந்து வச்சுங்க திருவள்ளுவர்ல இருந்து காரைக்காலம்மையார் திருமூலர்ல இருந்து திருஞான சம்பந்தர்ல இருந்து மாம்பம் சாமி வரைக்கும் வந்திருக்கிறவங்களை நீங்க மதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் என்னுடைய பிறப்பு உயர்ந்தது அப்படின்னு நாம நாம வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்க வரலாற்று ஆசிரியர்களை கேளுங்க ஒரு தெய்வ நாயகன் ஒருத்தர் பேசியிருக்கிறார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு இந்த ராஜேந்திரன் உலகத்துல இருக்கிற அரசாங்கங்கள்ல நீண்ட நாள் நிறைய நாடுகள் ஆட்சி செய்த ஒரு பெரிய மாமன்னன் அந்த நாட்டுல பிறந்ததுக்கு நான் திமிர அடையிறேன் அப்படிங்கிறார் நான் தமிழ்ல பிறந்ததுக்கு திமிரா இருக்கிறார் அதை விட நமக்கு அதிக திமிர் வேணும் நமக்கு என்ன திமிர் வேணும் மாம்பன் சாமி ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் திருப்பாவில் என்ன சொல்லுவார் திருப்பாவில் ஒரு வரி வரும் என்ன வரி வரும் அதாவது கடவுளை ஒரு செருக்குடைய வடிவமா காட்டுறார் அப்படின்னா என்ன எங்களுக்கு இந்த கடவுளால இவ்வளவு திமிர் இருக்குது அப்படி திமிர்னா அடுத்த அழிக்கிறது இல்ல நிமிர்தல் நிமிர்வு இருக்குது இந்த நிமிர்வ உணர வைக்கிறது தான் மாமன் சாமியோட வேலை வள்ளலார் வேலை அப்படி இல்ல அவரு ரொம்ப கீழே உங்களை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க கருணைய தா எதிரிய தாக்காம வச்சு காப்பாத்துறீங்கிறது வள்ளலார் வள்ளலார் இப்படி ஒருத்தனையும் தாக்காம எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ள கருணைய வச்சு காப்பாத்துறீங்க அப்படின்னா வல்லலா இருக்க போயிடும் இல்ல உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஞானியும் எங்களுக்குள்ள அடக்கம் அப்படி ஒரு ஆள் எங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கிறாரு அது பாம்பன் சாமின் பேருன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிமிர்வு வரும் இந்த நிமிர்வு அவர் திருப்பாவில் முதல் பாட்டிலே காட்டுறார் பாம்பன் சாமி அதுலதான் அந்த திருப்பாவுடைய அதுக்காக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சொற்பொழிவு திருவல்லிக்கையில நான் பேசியிருக்கிறார் எதுக்கு இதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு எப்ப ஞானம் வந்தாதான் நிமிர்வு வரும் எந்த ஞானம் வரணும் எந்த ஞானம் வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செயல் செய்து செய்து எனக்கு தெளிவாக ஒரு ஞானம் வந்தால் இவர் இதை செய்யவில்லை என்றோ இதனால் இந்த இழப்பு வரும் என்றோ முடியாது என்றோ ஒரு வேலை வரவே வராது நீங்க ஒண்ணும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆளு எல்லா வேலையும் செஞ்சு பழகி பார்க்கட்டும் அவர் எல்லா வேலையும் செஞ்சு பழகி பார்த்தார்னா இந்த வேலை நடக்கல அப்படின்னு ஒரு சிக்கல் வரும்பொழுது அவர் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறாருன்னு பாருங்க அதனாலதான் இப்ப யார் வீட்டுல குருவா இருக்கிறாங்கன்னா வீட்டுல எல்லா வேலையும் செய்யற ஆள் தான் முதல்ல குரு அப்படின்னு யாரு பட்ட கொடுப்பீங்க நீங்க யார ஒன்னால இருக்கு ஆம்பளையா இருக்கு இல்ல பெண்களா இருங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஆனால் வீட்டில் எல்லா வேலையையும் பொறுப்போட செய்யணும் அங்க பொறுப்பு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் சந்தர்ப்பத்துக்கு செய்யற மாதிரி ஆயிடும் நான் இப்ப வந்து அது ஒரு சிக்கல் இப்ப நாங்க எல்லாம் நிறுவனத்துல இருக்கிற மன்றம் ஒண்ணு இருக்கு சைவ சித்த அந்த பெருமன்றம் இப்ப இவருக்கு பிரச்சனை இல்ல கோயில் யாரோ பெருக்கி வைக்கிறாங்க பாமன் சாமி கிட்ட வந்து பாடிட்டு போயிடுறார் நான் வரும்போதே பார்த்தேன் இந்த பக்கம் இங்கெல்லாம் ஒட்டம் நடக்குது இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு யாவது ஒட்டம் நட்டியா சாப்பாடு மட்டும் ஊற கூப்பிடுகிறேன்னு கேட்டு அசிங்க பத்தலான்னு பார்த்தேன் சரி பரவாயில்ல மைக்கில சொல்லிட்டா சரியா இருக்குன்ட்டு வந்து இங்க உட்காந்துட்டேன் ஏன்னா இங்க ரெண்டு இடத்துல நாங்க நின்று பார்த்தோம் நின்று உடனே சட்டையில் அழகுபட்டுது நாங்க சட்டை அப்ப ஒரு கோயில நான் அதுக்கு பேர் தான் பொறுப்பு அதுக்கு பேர் தான் பொறுப்பு பொறுப்புன்னு என்ன தெரியுமா சந்தர்ப்பத்துக்கு தேவையான இடத்துல அந்த இடத்த மட்டும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இல்ல நான் இதற்குள் பொறுப்பாக இருக்கிறேன்னா அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் பண்ணும் அந்த நுணுக்கம் பண்றது எல்லாருக்கும் வராது அதெல்லாம் வந்து வரவே வராது அதனாலதான் இந்த குரு ஞானம் இந்த குரு ஞானம் குரு ஞானம் எல்லாம் சும்மா பேசுறது வேலை தான் அது யாராவது வேலைய பொறுப்பா செஞ்சு சொல்லுங்க நீங்க தான் அறிவாளி நீங்க தான் வந்து எளிமையானவர்களும் நீங்க தான் வந்து உங்களுக்கான தலைமையும் உங்களுக்கு தான் அதனாலதான் அந்த காலத்துல மட்டும்தான் ரொம்ப பெரியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நான் சின்ன வேலையை கூட போய் செய்வாங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணா பந்தா பண்ணிட்டு அவன் பைய தூக்குறதுக்கு ஒரு ஆளு பூஜா தூக்குறதுக்கு ஒரு ஆளு அவன் வந்து மூக்க தூக்குறதுக்கு ஒரு ஆளு காலை தூக்குறதுக்கு ஒரு ஆளு இதை விட்டா அவன் காலை கழி வேற நாக்கில் வேற ஊற்றிக்கிறான் அதுக்கு அவன் சாக்கடையை குடிச்சா சித்தர்கிட்ட வந்து குச்ச மரியாதை ஆயிடும் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வர நான் பொய் சொல்லல ஒரு விழா நடக்குது வருஷத்துல ஒரு நாள் நடக்குது ஆமாம் சாமியை சாயங்காலம் தூக்க போறீங்க போங்க ஆனா வருஷத்துல ஒரு நாள் பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தர பெயிண்ட் அடிங்க இந்த அதாவது நான் செஞ்ச மந்திரத்துல குற்றம் சந்திரத்துல குற்றம் அப்புறம் செயல்ல குற்றம்னா தண்ணியை தலையில ஊத்திங்க தப்பு பண்றவன் தலையில ஊத்தின்னு எதனா போய் தொலைங்க புரியுதான சொல்ல வரணும் அஞ்சாம் தேதி ஊத்திங்க எவன் தப
தப்பு பண்ணாதவனுக்கெல்லாம் தண்ணி தண்ணிக்கலாம் அவசியம் கிடையாது என்ன சொல்கிறோம் கோசு என்ன நாசுக்காக சொல்கிறது புரியலையா அதாவது கோயிலில் தந்திராலோபம் மந்திராலோபம் கிரியாலோபம் மூணு தப்பு இருக்குது இந்த மூணு தப்பை நிவர்த்தி பண்ணி தண்ணி ஊற்றுறது தப்ப பண்ணுறவன் தலையில் ஊற்றணும் தப்பு நீங்களாம் போகிறீங்க பாரு ஆயிரக்கணக்கா தப்பு பண்ணவெல்லாம் அங்கே போனீங்கன்னா உங்கள் தலையில் தண்ணி அடிக்கணும் இதுக்கு கூட்டம் கூட்டமாக போங்க ஆனால் தப்பு தண்ணி தான் அது அது தப்பு செஞ்சவனுக்கு ஊற்றுற தண்ணி தப்பு செய்தவர்கள் தயவு செய்து தண்ணி தலையில் அடித்து கொள்ள வேண்டாம் தண்ணி தெளித்து விட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கொள்கை என்ன அதனால் தப்பு தான் அது அதனால் இப்போ நீங்கள் வசித்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் ஒரு போட்டனே தெளிவாடிங்க நான் வேணான்னு சொல்ல இந்த சுற்றி இருக்கிற எவ்வளோ அழுக்கு ஒரு நாளில் நேற்று வந்து இந்த குப்பையை நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா இந்த கடவுள் உங்ககிட்ட வந்து வேலை செய்வார் கடவுள் வந்து எப்படி வேலை செய்வார் கண்டிப்பாக எல்லா வேலையும் இப்போ பத்திரஞ்சான சம்பந்தர் சொல்கிறார் நான் உங்களை அடிங்கன்னு சொல்லலை நானாக இருந்தால் அடிப்பேன்னு சொல்ல வந்தேன் புரியுதா அப்படி தானே சொல்ல முடியும் எதுக்கு இதை சொல்ல வரணும் நீங்கள் வந்தால் எங்கள் பெருமாட்டான் தம்மா அதுக்கு தான் சின்ன அம்பையார் சொன்னாங்க இடம் பட வீடு இடையில் ஒரு வீட்டை உன்னால் பெருக்கி சுத்தமாக கண்காணிக்க முடியலன்னா அது அது எடுக்காது உன்னால் எந்த அளவுக்கு சுத்தம் பண்ண முடியுமோ அந்த வீட்டை வச்சுக்கோ பணம் இருக்குதுன்றதுக்காக கீழே மார்பிள் டோ டைல்ஸை போட்டு இருக்கிற பொம்பளைங்களுக்கெல்லாம் முட்டி வலி முதல்ல ஆம்பளைங்க சதி பண்ணுற வேலையே மார்பிள் டோ ஸ்டோனை போட்டு பொம்பளைங்களுக்கு முட்டி வலியை வர வச்சு பிக்கி பிக்கி நடக்க வைக்கிறான் தெரியுதா உங்களுக்கு முதல்ல மார்பிள் ஸ்டோனைய பணம் இருக்குதுன்னு ஏன் போட்டான் டைல்ஸை போடு மார்பிள் ஸ்டோனை போட்டால் முட்டி வலி வரும் நீங்கள் முட்டி வலி இருக்கிறவங்க மார்பிள் ஸ்டோனை பே பேத்து போட சொல்லி எந்த வீட்டுக்காரனையாவது ஐயோ அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணிக்கிட்டே சாவரை வரைக்கும் எடுக்க மாட்டான் என் பொண்டாடி செத்தானா அவன் செத்தானா நமக்கு அதுக்கு பேசாம கார்பெட் போட்டுங்க அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அட்வைஸ் என்ன நான் துணிஞ்சு யாராவது எடுப்பானா எடுக்கணும் இதுதான் நமக்கு நோயின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அதுக்கு பேர் தான் தெளிவு அப்படி இல்லைன்னாக்கா வாழறதுங்கிறது மோசமானது அப்ப நீங்க வந்து பாருங்க ஒரு ஒற்றனை எங்க வந்து சேரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒற்றனை வந்து ஒற்றனை என்ன தெரியுமா வீட்டுல தானே இருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த ஒற்றனை என்ன தெரியுமா என்ன சார் அது சும்மா இருங்க நான் ஏதோ நீங்க லேட் ஆகி போச்சு எதையாவது ஒண்ணு விளையாடினு இருப்பானம்மா ஒற்றனா என்ன ஆஹ் எட்டு கால் பூச்சி முதல்ல நூல் விட்டு அதுக்கப்புறம் அழுக்கு போய் படிஞ்சா வர்றது ஒற்றனை கரெக்டா அப்படிதாங்க அது ரெண்டு நாளைக்கு உதவ வந்துடும் ஏன்னா எட்டு கால் பூச்சி எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அப்ப எட்டு கால் பூச்சியை வச்சு நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒருத்தர் அதை அடிக்கல நான் சாதாரணம் இல்லை அது கடிச்சதுன்னா ரொம்ப பெரிய நோய் மறைமுக நோய் ஒண்ணு உருவாகும் ஆனா அது கடிக்காது அது அதுக்கு நல்ல குணம் இருக்குது எல்லாரையும் கடிக்காது அது அது விட்டு நீங்க கடிச்சதுனாக்கா சிலஞ்சி மாதிரி ஒரு நோய் ஒண்ணு வரும் பெரிய நோய் அது அதுக்குலாம் மருந்தே எங்கேயும் கிடையாது தமிழை தவிர சித்த மருத்துவம் தவிர எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா நாம சுத்தமா வச்சுக்கிறதுல எதையாவது தொடர்ந்து எந்த நீங்க நிறைய பேர் பாருங்க அந்த மூளையில அது இருக்கும் இந்த மூலையில இருக்கும் கண்ணாடியில இருக்கும் பீரோவில் இருக்கும் பயன்படுத்துற எங்கேயாவது நான் ஒரு வீட்டுக்கு போறேன்னா இந்த வீடு சுத்தம் இல்லை எவ்வளவு தெளிவா சுத்தமா இருக்கிறாங்கன்னு மார்க் போட்டு வரும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க இவங்களை தாண்டி அழுக்கு இருக்குன்னு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் ஒரு வீடு நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க இவங்க பெருக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அதை தாண்டி இந்த இடத்துல அழுக்கு இருக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும் ஜனம் பயன்படுத்துறவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்ப எல்லா பீரோவையும் கீழே துடைப்பா ஆனா மேல மொத்த குப்பையும் இருக்கும் அதுல பாம்பு கூட சில வீட்டுல வந்து நிக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு வந்தவாசிக்கு போயினாரு வீட்டுல போய் படுத்துட்டு வந்தாரு ராத்திரி வந்து பாம்பு கடிச்சிருது ஐயா பாம்பு கடிச்சிருது ராத்திரிங்கிறார் அப்புறம் நல்ல பாம்பு தான் கடிச்சிருக்குது எதுக்குன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு தெரியாது பயன்படுத்தாத வீடுகள்ல சென்னையில கூட வந்து பயப்படாதீங்க இங்க வந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா கொண்டாந்து ரோட்ல மண்ணு கொட்டுறானுங்கல்ல அதுல இருந்து பாம்பு எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடும் என்னெல்லாம் ரெண்டு முறை பாம்பு மாடு ஏறி கடிக்க வந்துருக்குது ஆனா நான் அதை விட்டு தப்பிச்சுட்டேன்னு வச்சுங்களேன் அது கடவுள் அந்த சமயத்துல நம்மள காட்டி கொடுக்குறாரு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் முருங்கு மரத்துல வந்து அந்த மழை காலத்துல வந்து ரெண்டு கட்டு விரிய பாம்பு மேல மாடிப்படி ஏறி என் ரூமுக்கு உள்ள வருது நம்ப மாட்டீங்க நீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் அது நீங்க வருது இல்ல சுத்தமா இருந்தா காப்பாத்திக்கிறது ஒரு வகை நீங்க சுத்தமானவன்னா அதுகிட்ட இருந்து கடவுள் காப்பாத்துறாருங்கிறது தான் முக்கியமான வகை இவ்வளவு விஷயமா சொன்னது அதுக்குத்தான் இந்த நீங்க வேலை செய்யும் போது என்கிட்ட பாராட்டு வாங்க தேவையில்லை இந்த முருக பெருமான் வந்து உங்களுக்காக குதிச்சு குதிச்சு ஆடணும் குரு ஞான கந்த பிரான் வந்து ஆடுறாருனா நீங்க மனநிலை ரீதியாக அதிலே வேலைக்கு ஒப்புக்கு செய்கிறீர்களா இல
இங்க எல்லாம் என் வேர்வை பட்டிருந்தனால ஒரு அறை ஒரு இடம் உங்களுடைய பாதுகாப்பில் உங்களுடைய பயன்பாட்டில் எந்த அளவிற்கு உங்களால் கற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதோ அதை எல்லாம் அந்த மனிதர்கள் எடை போட தேவையில்லை கடவுள் என்பவர் எடை போட்டு உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு மகான்களை வைத்து தீவிரமாக வேலை செய்கிறார் அப்பதான் குரு ஞானம் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி குர்குரு ஞானம் தான் தெரியும் கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் காரம் அது வேற இருக்குதுல நான் குர்குரு சொல்றேன்னா நல்ல பேர் வச்சான் அதுக்கு மற்றதாவது லேசாவது பரவாயில்ல உருளைக்கிழங்க அதே தான் போட்டு கொஞ்சம் தூவிடுவான் ஆனால் அந்த குறுக்குறு இருக்கிறதுலேயே பஞ்சு மாதிரி இருக்கிறதுலேயே கேவலமான ஒரு தின்பண்ட அந்த பசங்களுக்கு தொண்டை அடைக்கும் உள்ளே போய் ரப்பர் மாதிரி ஆகி குடலை டைட் பண்ணி இந்த பசங்களை சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு தீராத நோய் எதிர்காலத்தில் கொடுக்கறதுக்கு அது எல்லா வேலையும் பண்ணும் அந்த ஆளுங்க தான் குறுக்குறு குரு அப்படிங்கிறத தமிழில் சொன்னால் குரு ஆனால் அதனை இப்போ குரு அப்படிங்கிறது தான் சின்னது உங்களை சின்னதாக பாக்கிடுவாங்க அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செயல் எந்த செயலாக இருந்தாலும் அதுக்குதான் பாமசாமி என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த பிழை பொறுக்க முறையீடு எழுதுறாருல்ல அதில் பாருங்க பேசி அதாவது குருதாசனை காப்போன் நான் ஏனும் தேவே சரவண பவ சிவ புகனே இந்த சிவனை சேர்த்து வச்சு சொல்ற இடத்துலாம் குருவை சொல்றாரு அர்த்தம் சிவ புகனே பேசிய பேச்சால் நான் இங்கன் இழைத்த பிழை பொறுத்து ஆள்வது உன் கடன் பிழை எப்படி பொறுப்பான் கடவுள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீங்க ஆவுன்னா எதிர்க்க பிழை பொறுத்தாம் பிழை பொறுத்தாம் பாட்டு திங்க வேற தப்பு தப்பாவே பிழை பொறுக்க முறையீடு பாடிட்டு இருக்கேன் எங்ககிட்ட இருக்கிற பிசாசுங்களாம் நானும் அதை காதில் பேய் மாதிரி கேட்டுட்டு இருப்பேன் மனுஷன் மாதிரி கேட்டால் பிரச்சனை ஆகிடும்ல அதனால் வந்து பிழை பொறுக்க முறையீடுன்னு பிழையாக பாடினா தானே பிழை பொறுக்க முறையீடு ஏன்னா பாடும்போது நாம் எதுவும் கேட்கக்கூடாது இல்லை நான் தான் பிழை பொறுக்க முறையீடு தானே பாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் சொல்லுவான் சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன் கூட்டம் நட்டிகிட்டே இருப்பான் என்னடா நீங்கள் இப்படி பேசுகிற அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் பேரே வந்து அரட்டை அரங்க தானே வச்சுக்கிறோம் நீ ஏன் சின்சியராக எடுத்துக்கிற தலைப்பு அரட்டை அரங்கம் நீ போய் அதில் சின்சியராக கேட்குற நாங்கள் தான் அரட்டை தானே அடிக்கிறோம் அதில் போய் சின்சியராக எங்களை ஏன் கேள்வி கேட்குறோம்பா அதனால் நாமும் வச்சுக்கணும் பிழை பொறுக்க முறையீடுனா நீங்கள் பிழையை கேட்கக்கூடாது அப்படி இல்லாது பிழையை பொறுப்பவன் குரு எப்படி பொறுப்பார் என்னை நம்பினவர் தள்ளே முடியுமா திருவள்ளுவர் அங்க பொய்ய போயிடுவாரா என்ன சொல்றாரு தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆசையில போய் உங்களை அழிச்சிடும் அதுதான் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்ற அல்லார் அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு ரொம்ப அடிக்கிறார் உன் வேலையை நீ செஞ்சுக்கிறதுல உனக்கான பொறுப்பு வரல நான் ஆசை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது உன்னை மொத்தமாக சாப்பிட்றோம் இதுக்கு தான் புத்தர்னு ஒரு ஆளே வர்றார் புத்தர் வந்தது இதுக்கு தான் ஆனால் அந்த ஒரு பாட்டுக்கு தான் புத்தர் மற்ற பாட்டில் திருவள்ளுவர் அதாவது வந்து இந்த நீங்கள் செய்கிற வேலை முதல்ல ஆசை எங்கே உருவாகுது ஆசை எங்கே உருவாகுது சாப்பிட்றதுனால உருவாகுதுன்னு சொல்கிறான் அது வந்து உங்களது தீர்த்துக்கிறது அது அது ஆசை கிடையாது உங்க பிறப்பு ரீதியான தேவைகளை நான் மோதி மோதி தீர்த்து கொள்ளுவதற்கு உணவு அது தலைப்பரட்டையை சாப்பிட்டாலும் சரி பாம்பை சாப்பிட்டாலும் சரி குரங்க சாப்பிட்டாலும் சரி கீரையை சாப்பிட்டாலும் சரி நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வைரல்லாம் வரலையா தலைப்பரட்டையை குழந்தைகளாம் ஊட்டுவாங்க குரங்கு சூப் வைப்பாங்க பாம்பு கறி வைப்பாங்க வவ்வால் கறி எல்லாம் நீங்க பாக்கலையா சரி யாருக்காவது வேலூருக்கு ஒரு ஆளுக்கு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்புறமா எல்லாரும் வாங்கி பாருங்க என்ன அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி குழந்தைகள்லாம் தலைப்பரட்டையை விட்டுவாங்க இது எதுக்கு சொல்ல வந்தோம்னா இதில் நம்ம கற்றுக்கிறோம் நம்ம உடம்புக்கு போகிறதுலேருந்து நாம் கற்றுக்கிறோம் எதை சாப்பாட்டை இதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆசை கிடையாது நான் உடம்புக்கு போடுறது என் உடம்பை வேலை செய்யும் போது பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட்டா என்ன வேலை செய்யும் பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட்டா என்ன வேலை செய்யும் கேஸ் வேலை செய்யும் கேஸ் வெளியில் போகலன்னா ஆசையாக மாறும் அப்படி தானே இப்போ கேஸ் வேலை செய்யுதுன்னு பூண்டு வெங்காயத்தில் இருந்தனா ஆசை வராமல் இருக்காது அவங்க மட்டும் எப்படி குழந்தை பிறந்தது அது என்ன ஜடமா அது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா நான் வந்து என் வேலையை நான் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு பாவம் எங்கே கோ வரும் உண்ணி எங்கே வரும்னா கற்றல் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு தலைமை ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுற பாவம் மொத்த நூறு சதவீத புண்ணியத்தையும் மைனஸ் ஆகிடும் அதனால தான் எல்லா நேரத்திலையும் நீங்க நல்லவனா இருக்கும் ஒரு நேரத்துல நல்லவனா இல்லைன்னா ஒரு நல்லவனுக்கு தப்பு பண்ணிடுவீங்க அப்ப மொத்தமா சேர்த்து வச்சு நீங்க புண்ணியம் பெறாது மைனஸ்ல போயிடும் அதான் கண்டக்டருக்கும் போலீஸ் இருக்கி
அவன் கையாமையா கையாமையா கையாமண்டி இருக்கிற நல்லவங்கிட்டலாம் பாவத்தை வாங்கிக்கின்னு அவன் பரதேசியாவே போயிடுவான் அதனால இந்த பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் சுமக்கிறதுல கொஞ்சம் கவனம் இருக்கணும் அந்த கவனம் வந்து என் எல்லா காலத்திலேயும் நான் நல்லவனா இருந்துட்டா வந்துடும் நீங்க தான் கவனமா இருக்க முடியாது அதுலதான் இந்த கற்றல் முறையில ரொம்ப தெளிவா அவர் என்ன பண்றாரு பாம்பசாமி மட்டும் இல்ல உலகத்துல திருவள்ளுவர் எல்லாமே என்ன சொல்றாங்கன்னா உனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு உன் வேலையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்குன்னு அடுத்தவனை பயன்படுத்த பாக்குறப்பாரு அதுதான் உனக்கு அதிகப்படியான ஆசையை கொண்டு வந்து உன்னை இழிவுபடுத்துகிறது திருவள்ளுவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதுதான் அல்லல தரும் இப்ப எப்படி நாம நிறைய பேருக்கு வேலைக்காரனா இருக்கணும் நிறைய பேர் நமக்கு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒயிட் காலர் ஜாப் தானே உங்களை அடிமையா வச்சிருக்குது இப்ப ஏன் வந்து விஏஓ வேலைக்கு மூணு லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் போடுறான் ஊர் சொத்தை ஏமாத்தலான்ற எண்ணம் அவனுக்கு வந்துருச்சு ஏன் வந்து இந்த வேலைகளுக்கு எல்லாம் லஞ்சம் கொடுக்குறான் இப்ப ஆடு மேய்க்கிறவன் நிம்மதியா தானே இருந்தான் ஏன் லஞ்சம் கொடுத்து ஜெயிலுக்கு போனான் அப்ப அவன் விதி உடல் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஆசை எங்க உங்களுக்கு உருவாச்சு எங்க விதியை வந்து நீங்க கட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் குரு ஞானம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உன் வேலையை நீ செய்ய முயற்சி பண்ணும் போது அடுத்தவன் அடிமைப்படுத்தி அடுத்தவன் உழைப்ப சுரண்டாத ஒரு தன்மை உருவாகும் போதுதான் நீ அறிவாளியாவே மாறு அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அறிவுங்கிறது பொய்யானம் உன் வேலையை செஞ்சிக்க உன் வேலைன்னு இல்ல நீ எந்த வேலையை எடுத்துக்கிறியோ அதுல பொறுப்பா செய்யறியா நம்ம தான் இடம் போட முடியும் என் வேலையை நான் செஞ்சாதான் எந்த இடத்துல சிக்கல் வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்பதான் நான் எடுத்துக்கிட்ட சமுதாய வேலையில எந்த இடத்துல எது வரக்கூடாதுன்னு நான் கவனமா இருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா கவனமே வராது அப்படின்னா சந்தர்ப்பமா தான் எல்லாம் முடியும் அதனாலதான் நான் ஒரு வேலையை திட்டமிடுறது இந்த வேலையை நான் மக்களுக்கு கொண்டு போறதுங்கிறப்பல நாம திட்டமிடுறோம் இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து குரு ஞானம் கடவுள் அடையறத பத்தியா நினைப்பாங்க வாழ்க்கை அடையறது தான் முடிவு பண்ணுவாங்க கடவுள் அடைய பத்தி எல்லாரும் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்ப எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து பேசும்போது அதையும் காதல ஏன் போடணும் அப்ப அப்படி ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு வரும் இன்னைக்கு வரலன்னா அடுத்த பிறப்புல வரும் அப்ப இது அவங்களுக்கு உடனடியா இன்னொரு தீர்வு கிடைக்கும் இதுதான் இருக்கிற டெக்னாலஜி காதல இப்ப நான் பாராயணம் சின்ன வயசுல பண்ணிடுவாங்க இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க எத்தனை பேருக்கு சின்ன வயசுல சண்முக கவசம் பாராயணம் பசங்களுக்கு கத்து கொடுத்துருப்பீங்க அத்தனை பசங்களும் வாழ்க்கையில பிரச்சனையை சமாளிப்பாங்க படிக்கும்போது தெரியாது அவங்களுக்கு பின்னாடி அது உடனடியா கையில வந்து அவங்க காலம் வீணாவாது ஆனா மத்த பேருக்கு காலம் வீணாயிடும் காலம் வீணாவதுக்குள்ள வயசாயிரும் வயசானா அப்புறம் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அப்ப என்ன பண்ண சாபமா மாறிடும் இந்த செய்ய முடியாத தன்மை வராதுக்கு தான் நாம இந்த காதல போட்டு வைக்கிறது அதுக்கு நேரடியா வர்றது அதுக்குள்ள ஏதாவது முயற்சி பண்றது இந்த முயற்சியை தான் திருவள்ளுவர் ரொம்ப கவனப்படுத்தி தெய்வத்தால வராது அந்த முயற்சி என்பது உன்னுடைய செயலில் இருக்கிற தீர்வு நீங்க யாராவது எங்கேயாவது போய் சுடுகாட்டுல உக்காந்து தவம் பண்ணாலும் சரி திருவண்ணாமலையில உக்காந்து தவம் பண்ணாலும் சரி இப்போதைக்கு தவம் பண்றதுல நல்லவனா பண்ணணும் உங்களை ஒரு மாதிரி சொல்லி அமைதிப்படுத்துவோம் இன்னும் தெளிவா சொன்னா கொஞ்சம் ஏமாத்து ஆனா தெளிவா சொன்னா யாரும் நீங்க இந்த பிறப்புல தவம் பண்ணிடலாம் சுடுகாட்டுல போய் தவம் பண்ண என்ன பலன் கிடைக்கும் ஒரு மந்திரத்தை உங்க முன்னாடி சொன்னா நூறு தடவை சொல்லணும் சுடுகாட்டுல போய் சொன்னா ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி அங்க ரஜினி இங்க கமல் என்ன அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி ஏன் ஆகுதுன்னா பயத்துல உங்களை உங்களுக்கு பாராயணம் கூட எப்ப உதவுதுன்னு பாருங்க நீங்க சுகமா இருக்கும்போது தினம் பாராயணம் பண்ணீங்கன்னா அது பைபாஸ்ல போயிடும் ஆனா பிரச்சனை வரும்போது பாராயணம் பண்ணீங்கன்னா இச்சி இன்ச்சா உள்ள ஏறும் அப்ப இச்சி இன்ச்சா உள்ள ஏறதுல அந்த மாதிரி சுடுகாட்டுல போய் அவங்க பண்ணுவாங்க ஆனா விஷயம் என்ன தெரியுமா நீங்க சுடுகாட்டுல போய் தவம் பண்ணாலும் சரி இடுகாட்டுல போய் தவம் பண்ணாலும் சரி கும்பல்ல தவம் பண்ணாலும் சரி இன்னும் திருவான்மியூர் கோயில்ல சில பேர் அம்பால் கோயில் அண்ட உட்காந்துருப்பான் அம்பால் எதிர சொல்லினே இருப்பான் கேட்டா வரவங்க போறவங்க எல்லாம் பாத்துட்டே இருப்பான் அந்த லேடிஸ் வந்தா அது பாத்துட்டே இருப்பான் அப்படி அவ்வளவு பெரிய திடம் எல்லாம் நான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன் இவன் என்றா அங்க போய் பாராயணம் பண்றான்னா அங்கதான் புடவை கட்டின ஐயா சிவபெருமான் பக்கத்துல போய் சொல்ல வேண்டியதுன்னா அங்கதான் கொஞ்சம் ஜில்லு ஜில்னு வராங்களாம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய கேவலமா மந்திரத்தையும் சொல்றதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறானுங்க பாருங்க இதுக்கு எதுக்கு எல்லாம் சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா எது சொன்னாலும் அடுத்த பிறப்புல என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா உங்களை புரிஞ்சிக்க வைக்கிற மனநிலையோட பிறக்க வைக்கிறது தான் கடவுள் புரியுது அந்த அந்த இடம் புரியுது அவங்களுக்கு இப்ப நீங்க இது பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு தான் தப்பு தான் எது சும்மா பேருக்கு எங்கேயாவது போய் உட்காந்து மந்திரம் சொல்றது தந்திரம் சொல்றது தியானம் பண்றது அப்படின்னு சொல்றதெல்ல
ஒரு கிரிக்கெட்டு ஒரு சினிமா இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குது வேலை இல்லாத வாலிபர்களை அமைதியாக இருக்க செய்வதற்கு பயன்படும் அதே சமயத்தில் குடும்பத்தில் குழப்பம் நிலவ பயன்படும் இந்த குடும்பத்தில் குழப்பம் நிலவுவதற்கும் வேலை இல்லாதவர்களை அமைதியாக இருக்க செய்வதற்கும் வியாபாரிகள் தெளிவாக அதற்கு ஸ்பான்சர் செய்வார்கள் இல்லைன்னா கிரிக்கெட்ல நமக்கு நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பைசா லாபம் உண்டா ஆனா நாட்டுக்காக நாட்டுக்காக ஆடுறா இருப்பா அவரு தம்பி நாட்டுக்கு ஒரு பைசா அவரால் லாபம் கிடையாதுப்பா அதனால ரோட்டுக்கு செலவு நம்ம காசு வரி பணத்தில் பாதுகாப்பு கொடுக்குறான் இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு பண்ணி யாராவது கேட்பீங்களா கிரிக்கெட்டு வந்து ஆடுறதுக்கு போலீஸ்காரன் பாதுகாப்பு நம்ம காசு ஆனால் வாங்கிட்டு ஆடிட்டு போகிறோம் அவன் காசு நியாயம் நியாயம் எந்த விளையாட்டுலையாவது உங்களுக்கு காசு உங்கள் நாட்டுக்கு வருதா எழுதி கேளுங்க அதில் வேற அடுத்த நாட்டுக்காரனோட சண்டை போகிறதுக்கு வேற அது தெளிவாக வேற சொல்லுவான் பாகிஸ்தான விடாத இந்த காரணம் விடாதான்வான் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய இதுக்கெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நம்மக்கிட்ட சண்டைக்கு வரக்கூடாது யாருக்கிட்ட அரசாங்கத்துக்கிட்ட வேலை கேட்டு சண்டைக்கு வரக்கூடாது நீங்களே அடிச்சுங்கடா உங்கள் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை வேலை வச்சுங்கடா வியாபாரிங்க நடுவில் போகுது சம்பாதிக்கடா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்குது கிரிக்கெட்டு சினிமா அதை சினிமா இல்லை இது அதாவது இந்த டிவி அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த வேலைலாம் இதுக்கு தான் நடக்குது அதனால் தெளிவாக நீங்கள் உங்கள் பசங்களை பழக்கப்படுத்துங்க இன்னும் கேட்டால் இப்போ புக்கு கேம்லாம் நிறைய வந்துட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நிறைய பசங்களுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க அதனால் உங்களை தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக மக்களை நீங்கள் தயார் பண்ணுகிறீர்கள் இன்னும் டாக்டர்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சமூகம் ஒரு உயர்ந்த சமூகமாக ஏன்னா அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க கண்ணி எதிரியே சாவ போகிறத பார்க்க போகிறாங்களாம் இப்போ நம்மளாம் வந்து வயசாகி தான் சாவோம் ஆனால் பிள்ளைகள் என்ன பண்ண போதும் இப்போ இருக்கிற நோய் சாப்பாட்டு முறையில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம பிள்ளைங்களை சாவுக்கு கொடுத்துட்டு நாம் இருப்போமா அந்த மாதிரி தலைமுறை ஆயிடுது அப்படின்னு டாக்டருங்க சொல்கிறாங்க பெருமைக்குரிய சமூகம் தானே இது அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கெல்லாம் வந்தது காரணம் என்னென்னா உழைப்பை மறுப்பது இந்த உழைப்பில் தியானம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கலையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு தெரியுமா அடுத்த பொறப்பில் இது என்னன்னே தெரியாமல் உழைக்க வைப்பான் கடவுள் அந்த இடத்துல தான் கடவுள் தேவைப்படுது புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் தான் உங்களுக்கு முதலாளி நீங்கள் தான் அறிவாளி ஆனால் நிறைய வகை வகையாக சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த வகை வகையாக சொன்னதில் தியானம் பண்ணலாமா ருத்ராட்சம் உருட்டலாமா கண்ண மூடி எதனா பண்ணலாமானா பண்ணுங்க ஏன்னா அடுத்த பிறவில் உருப்படியான வழிக்கு உங்களுக்கு மட்டும் கடவுள் வேலை செய்வார் ஆனால் அதுவே உங்களுக்கு முடிவை தருமானா தராது அதனால இப்பவே இந்த வழிக்கு வந்துட்டா சரியா போச்சு அவ்வளவுதான் இதுக்கு தான் இவங்க எல்லாம் பாடுறாங்க யார் பாடுறது பாம்பன் சாமியோ வள்ளலாரோ யாராவது வள்ளலார் தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாரா பாம்பன் சாமி தியானம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரா திருஞான சம்பந்தர் வேள்வி பண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறாரா மூணு பேருமே அதை சொல்லல இவங்க எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க ஆனா இவங்க ஒரு உண்மையை பேசியிருப்பாங்க அந்த உண்மைக்கு போகணும்னு சொல்றதுதான் நம்மளோட வேலை நாம வந்து திருஞான சம்பந்தர் ஆக மாட்டோம் பாம்பனார் ஆக மாட்டோம் வள்ளலார் ஆக மாட்டோம் ஆனா அவங்க சொன்ன உண்மையை சொல்லலன்னா நாம துரோகி அதுக்குதான் இந்த அமைப்புலாம் இந்த அமைப்புலாம் எதுக்கு நாங்க புதுசா கோயில் கட்டுறதுக்கு புதுசா சாமியார் ஆகிறதுக்கு இல்ல இவங்க இதை சொன்னாங்க ஆனா அவங்க அவங்க சொல்லும் போது எதிர்ப்பா சொல்ல மாட்டாங்க நாம சொல்லணும் ஏன் தெரியுமா திருஞான சம்பந்தரை வச்சுக்கிட்டு அவரு வேள்வி செய்ய சொல்லி சொல்லலை நான் சொன்னா என்ன திருஞான சம்பந்தர் காப்பாற்றுவார் அன்னைக்கு அவர் வேள்வி செய்யாதீங்கன்னு சொன்னா சண்டையாகும் உங்களை இழக்கணும் அவர் அப்புறம் பாம்பன் சாமி நீ தியானம் பண்ணாதுன்னு சொன்னா அவருக்கு சண்டை வரும் ஆனா அவர் சொன்னதை பத்தி நான் சொன்னா என்ன அவர் காப்பாற்றுவார் புரியுதா முறை எப்படி குருமார் வராங்கன்னு புரியுதா உங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப வல்லலா இருக்கிறார் தியானத்திற்கு எதிர்ப்பு அவர் எழுதல கலையுரைத்த கற்பனை எல்லாம் பொய்யின்னு சொல்றாரு ஆனா நீ தியானத்தை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லல ஏன்னா அது ஒரு பாதி வந்து சமரசப்படுத்துது ஆனா இன்னைக்கு தியானம் பண்றதுல ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்றான்னா நீங்க என்ன பண்ணிப்பா வல்லலார் தியானம் பண்ண சொல்லல பாம்பனார் தியானம் பண்ண சொல்லணும் அவங்களை வச்சு சொல்லணும் அப்ப இப்ப உங்களுக்கு யாரு குருவா வருவா வல்லலாரும் பாம்பனாரும் குருவா வருவா இதுதான் டெக்னாலஜி இது இல்லாம நீங்க செய்யற வேலைக்கு உங்களை இப்ப இந்த பிறப்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் பிறப்பு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு பேப்பரை எடுத்து நீங்க எழுதிக்கங்க நீங்க எதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க எது உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்குது எல்லாருக்குமே பிறப்புல ஒரு ஆணி உண்டு பசுமரத்து ஆணி மாதிரி ஒரு ஆணி இருக்கும் என்னன்னா இதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் எது ஏதோ ஒன்னு அவங்க பிறப்புல பிரச்சனையாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு அதை அடையணும்ன்றதுல பிரச்சனை அதை காப்பாற்றணுங்கிறதுல பிரச்சனை அது நல்லதாகவும் இருக்கும் கெட்டதாகவும் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நான் இப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தேன் இப்படி வந்து பாச்சுது இப்படி ஆ
நடக்கிறதுக்கு மட்டுமான பிரச்சனை தான் பிறப்பு நீங்க உங்க பிறப்பு அப்படிதான் முடிவு பண்ணணும் இது ஏன் வந்தது பிறப்புல இருந்து எனக்கு ஏன் இப்படி வரும் ஒழுக்கமா இருக்கணும் ஏன் நினைக்கணும் ஒழுக்கமா இருக்கணும் ஒண்ணு அவசியம் கிடையாத ஏன் ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு நாம ஏன் நினைக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுல பிறந்ததுனால அதை நினைக்கிறோம் இப்ப பேசி ஒண்ணு செய்யறது பேசி ஏமாத்துறது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற செய்வானா இன்னைக்கு கூட காலையில் இருக்கிற என்னை கேட்டாரு ஏன் சார் அவன் பேசுற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது நடப்பா இவங்களுக்கு அது வரவே வராதுரா இப்ப இந்த கூட்டம் ஒண்ணு பிறக்கிறீங்கல்ல ஒரு ஏரியா எல்லைக்குள்ள இந்த கூட்டத்துக்கு சில பந்து இருக்கும் இந்த பந்தை மாத்தவே முடியாது அது இடம் இது இல்லாம உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனையை எப்படி உடைக்கிறது யோசனை பண்ணி பாருங்க இங்கதான் நீங்க தொடர்ந்து பிறவிகளில் வருகிற கடவுள் அப்படிங்கிறது புரியும் அதுதான் ஆனந்த மொகில்ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஆனந்த மொகில்ல இந்த சுத்தமா நல்லறிவு தோன்றாத பாதகன் துதை பொய்யுலேன் எனினும் அப்படின்ற அந்த தொடர்ந்து வர்ற அந்த பாட்டை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சரக்கு இங்கன் இழைத்து இருந்தாலும் நாம் இன்னும் அறியாது செய்யினும் எப்படியும் ஆதரித்து இமிழ் அருள் இகைத்து நீ எனை ஆளல் உன் பணம் காண் இதான் அந்த ஆனந்த மொகில் இந்த பாட்டை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நான் எப்படி எப்படி எல்லாம் பிழைனா தப்பு பண்றதுன்னு பெருசா நினைக்காதீங்க இன்னும் நாம தெளிவான பாதைக்கே போகல அப்படின்னு நினைச்சிங்களே நாம நல்லவங்களா தான் இருக்கிறோம் ஆனா எதுதான் என் வழி அப்படின்னு தெரியாத இடத்துல வந்திருக்கிற ஒரு நல்லவங்களா தான் இப்ப நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த காங்கேய நல்லூர் வார வழிபாட்டுல கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறேன் அப்படி வந்து இருந்தாலும் ஆனா ஒரு கிளியர் கட்டா ஒரு விஷயம் நமக்கு வரல அடுத்த பிறப்புல எப்படி நமக்கு மாறும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு வரலாறு தான் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு கடவுள் இந்த கடவுள் சிவன் முருகன் அப்படின்லாம் பேர் கிடையாது கந்து பேர் அதனாலதான் குரு ஞான கந்தன் குருனாலும் ஞானம்னாலும் கந்தன் சொன்னாலும் மூணு சொல் இந்த மூணு சொல்லுமே கந்தன் என்பது நம்மோடு சேர்ந்திருக்கிற பொருள் அது நமக்கு தருகிற ஒன்று ஞானம் அது தருகிற வகையில் குரு அப்படின்னு மூணையும் சேர்த்தினா குரு ஞான கந்தன் இந்த குரு ஞான கந்தன் உலகத்துல பெரிய கடவுள் வந்த சிவனுக்கும் குரு அப்படி கொண்டாந்து நிறுத்திடணும் அப்படிதான் சிவகுரு நாதா அப்படின்னு சொல்றதுலாம் சிவன் குருன்னு எழுதினாங்கன்னா அது ஒத்துக்காதீங்க நீங்க சிவன் தான் யாருன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப அதுக்கு ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இப்ப சிவபெருமான் யாரு அவரு அவர் எங்க வந்தாரு முருகன் யாரு அவர் எங்க வந்தாரு அப்புறம் திருமால் யாரு அவர் எங்க வந்தாரு எல்லாம் மாமா சேர்ந்தா சார் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போக கூடாது ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் தொடக்க காலத்துல அம்பால் தான் கடவுள் யாரு ஏன்னா அவதான் நம்மள பெத்தா அதனால சக்தி தான் கடவுள் அப்புறம் சக்தியை என்ன பண்ணிட்டான் பின்னாடி சிவபெருமானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் இப்ப வயசு மூத்து இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் சரி அதுக்கப்புறம் பையன் வந்தாரு பையனுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணோம் இன்னும் குழந்தை இல்லை அது அதிகமா எப்ப போறோம் தெரியல சரி பரவாயில்ல இப்படிலாம் ஒரு கதையை எழுதி வச்சிருக்கிறோம் எதுக்கு இது சொல்ல வந்தோம்னா ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் வரலாறு ஒரு அடையாளத்தை தரும் ஆனால் கடவுள் என்பது எனக்குள் ஒரு சாட்சியாக என்னை விளங்க வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கந்து கந்துன்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் அழகா ரொம்ப எளிமையா சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த சகுனம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை வந்து தமிழ்ல எதுனா சமிக்னை இந்த சகுனம் சகுனம் சொல்றேன்ல இந்த சகுனம்னா என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க சகுனம் ஆ நல்ல காரியம் எல்லாம் கிடையாது சகுனம்னா நான் போறது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு புரிய வைக்கிறது ஆ சிம்டம் அதை சமிக்ஞை அப்படின்னு எழுதுவோம் இந்த சமிக்ஞைய எனக்கு உள்ளேயும் வெளியையும் சொல்ற ஒரு ஆள் தான் கந்து அப்படிங்கிற கந்தன் இது வரலாறு நான் சுருக்கமாக சொல்லிட்டு வரலாறு யாராவது கேட்டீங்கன்னாக்கா நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் கந்தன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மரம் இருக்குல்ல நான் வந்து இந்த ஊர்ல ஒரு மரம் இப்ப நீங்க கூட நிறைய பேர் கனவு கண்டுக்கலாம் உங்க வீட்டுல தென்னை மரம் வெட்டி உழுது அப்படின்னா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு முக்கியமான சொந்தக்காரம் செத்து போயிருப்பான் உங்க வீட்டுல ஒரு மரம் அப்படியே புரியுது ராத்திரி கனவு இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த நாள் செத்து போயிருப்பாங்க யாராவது அப்படி யாராவது கனவு கண்டுப்பீங்கல பண்ணல யாரா அதாவது கனவுல இந்த மரம் அப்படியே உடஞ்சி விழுதுன்னா முக்கியமான ஒரு சொந்தக்காரன் நீங்க இன்னும் வளரல அந்த அளவுக்கு சமிக்ஞைய பயிற்சி பெற்ற அளவுக்கு வளரல இன்னும் யார் மேலேயும் உறவுல பற்றாம இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் 
ரொம்ப உறவுல பற்றா இருக்கணும் நீங்களும் நல்லவங்களா இருக்கணும் இது இருந்தா இந்த மாதிரி சபிங் எல்லாம் வரும் புரியுதா அதனால நீங்க பாக்கலங்கிறதுனால நான் அப்படியே ஏத்துக்க மாட்டேன் ஆனா இப்படி சில சமிக்ஞை உண்டு இந்த சமிக்ஞை அதாவது இப்ப சில பேர் வந்து இப்ப வந்து எதிரில் வராங்கன்னா விளங்காது அப்படிம்பாங்க நான் அவங்களெல்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் அவங்க ஒரு அறிவிப்பாளர் நீங்க போற காரியம் நடக்காது ஆனா எப்படி நடக்காதுன்னு நீங்க போய்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யாராவது போவாது நிற்காதீங்க அங்க போனா அவன் ஏமாத்துறானா இப்ப ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கிளம்புறேன் கிளம்பும் போதே ஒரு தடை வருது அதனால ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு போறேன் கழிச்சு போறேன் நடக்குதான்னு கேட்டா இல்லை அங்க போன இடத்துல ஒரு கார் ரிப்பேர் ஆகி வேலைக்கே போல அப்ப நான் போனாதான் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் நீங்க தடை வந்தா அதை போய் சந்திச்சு பார்க்கணும் அதெல்லாம் மாத்தலாம் முடியாது எப்படி அது நிக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறது கடவுள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும் இதுக்குள்ள வெறும் ஆள் கிடையாது இது எல்லாத்தையுமே நிகழ்த்துற அதுல நீங்க பெரிய ஆளா மாறலாம் உங்க குடும்பம் எப்படி இருக்கும் இப்ப நீங்க விளக்கு ஏற்றினே இருக்கிறீங்க எல்லாரு வீட்லயும் விளக்கு ஏத்திட்டா விளக்கு அவிஞ்சா பிரச்சனை கிடையாது விளக்கு அவியுந்தான் எரியும் தான் பயப்பட தேவையில்ல ஆனா விளக்கு பயபக்தியோட யாரு ஏற்றி அவிய கூடாது அப்படி அப்படின்னு பாதுகாக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அவிஞ்சிருச்சுன்னா ஏதோ பிரச்சனை வருதுன்னு அர்த்தம் புரியுத வித்தியாசம் உங்களுக்கு விளக்கு அவியும் போவோம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா பயபக்தியா ஒன்றுத்துக்குள்ள நீங்க ஈடுபட்டுட்டீங்கன்னா அந்த விஷயத்துல ஒரு சமிக்ஞை வரும் இந்த மாதிரி எதோடெல்லாம் உறவு வச்சுக்கிறீங்களோ அதுல ஒரு சமிக்ஞையை கொடுக்கறது யாருன்னா கடவுள் இந்த கடவுள் வரலாற்றுல அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு அதுல பெரிய பேர் வாங்கினது சிவபெருமான் அவருக்கும் மேல பேர் வாங்கினவர் முருகன் ஆனா அவரோட பேர் கந்தன் அப்படிங்கிறது அதனாலதான் கந்தர் கல்வி வெண்பா அப்புறம் என்ன கந்தர் அனுபூதி எல்லாம் இவங்க பேர் கொடுக்கறதுக்கு அதுதான் காரணம் யாரு அருளாளர்கள் கந்தன்கிற பேரை விடாததுக்கு அது ஒரு காரணம் இப்ப எதுக்காக அதை சொன்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்கள் பிறப்புதோறும் உங்களுக்கு உள்ளே இருந்து உங்களுடைய அறிவை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு வருகிற கடவுள் நீங்கள் பொதுவில் எப்படி இருந்தாலும் உங்கள் செயல்பாட்டில் நீங்கள் பொறுப்பானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்கள் பிறப்பை எந்த செயலாக இருந்தாலும் அடுத்த பிறப்பில் அதை மாற்றி உங்களை உயர்த்துவதற்கு உதவுவான் இவன் தான் குரு ஞான கந்தபிரான் என்று நீங்கள் அவரை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அளவுக்கு கந்தனருக்கு திருவருடன் குருவருக்கும் நன்றி